മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മെഡി ടോക്കിൻ്റെയും മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്ന ക്ലൈമറ്റുകൾ നമ്മളെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ മെഡി ടോക്കിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിവിധ വിവിധ തരം പനികളെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മെഡി ടോക്കിൽ അതിഥിയായി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രൊഫസറും പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗത്തിലെ മേധാവിയുമായ ഡോക്ടർ ലളിത കൈലാസ് ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പനിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്താണ് പനി എന്ന് പറയുന്നത് പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ശരീരത്തിലെ താപനില അല്ലെങ്കിൽ ആ ഊഷ്മാവ് വളരെ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പലവിധത്തിൽ നമ്മൾ പനി കണ്ടുപിടിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണഗതി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വീടുകളിലും എല്ലാവരും പനി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ട് അളക്കുമ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം ഒരു നൂറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പനി എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പനി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണുബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പനി വരുന്നത് ആ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേഹ ആക്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ത്തിൽ നമുക്ക് പനി ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അണുബാധ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈറജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പദാർത്ഥങ്ങൾ ദേഹത്തുണ്ടാവുകയും അവ ഈ രോഗാണുബാധയെ ഒരു തരത്തിൽ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി പനി നമുക്ക് ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഒരു കുഞ്ഞിന് പനി വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപകടകരമല്ല ആക്ച്വലി അത് ഗുണകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ പനി ചികിത്സിച്ച് പനി കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണോ എന്ന് തന്നെ ഒരു ചിന്താഗതി ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ അതായത് പെട്ട ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ചൂട് മാറി മഴ വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന് ഒരു കുളിർമയുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെയും ഈ തണുപ്പും ഈർപ്പവും നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം എല്ലാത്തരം രോഗാണുക്കളും അവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമാണിത് അത് നമുക്ക് പ്രതികൂലം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരം പനികളും ഈ ഒരു മഴക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കാണു വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും സാധാരണമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വൈറൽ പനി അതായത് ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ള പനിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്നാൽ അത് കൂടാതെ തന്നെ അത്ര സാധാരണമല്ലാത്ത പണ്ട് ഒട്ടുമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡെങ്കിപ്പനി പിന്നെ എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനി അതായത് പക്ഷിപ്പനി ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് അതായത് തക്കാളിപ്പനി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെള്ളുപനി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതായത് സാധാരണ അല്ലാത്ത പനികളും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ നമ്മൾ ജലദോഷപ്പനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വൈറൽ പനി തന്നെയാണ് നോർമലി ഒരു വൈറൽ ഫ്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജലദോഷപ്പനിക്ക് എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും ആ ഒരു പനി വിട്ടു മാറാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുമ്മൽ മൂക്ക് നൊലിക്കുക ചെറിയ ചുമ ചെറിയൊരു പനി അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടൊരു നല്ല പനിയാവും ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സാധാരണ ഒരു വൈറൽ ഫ്യൂവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും അത് മാറാനെന്നുള്ളതാണ് എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ അത് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു തുമ്മൽ മൂക്കൊലിപ്പ് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ചുമ പനി ഒരു ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് ശരിക്കും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പനി കാണും പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് അത് ഒരു അതായത് പൊതുവെ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അത് കുറഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ടു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ എടുത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ അത് മാറാറുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർലൈൻ അതെന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ജന്മന തന്നെ ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളോ അല്ല
തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വൈറൽ പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ജലദോഷ പനിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തുമ്മലുണ്ട് ജലദോഷമുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചുമയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് വേറെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ജലദോഷമോ പനിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇതൊരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പനിയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പനി തുടങ്ങുന്ന അന്ന് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദുർതി പിടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അതും അങ്ങ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതായത് ഈ കുഞ്ഞ് ഈ പനി കൊണ്ട് ആഹാരം ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കുന്നില്ല വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു സാധാരണയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അതല്ല കുഞ്ഞ് സാധാരണ പോലെ ആക്റ്റീവ് ആണ് അയാൾ കളിക്കുന്നു പനി വരുമ്പോൾ മാത്രം കുറച്ചൊരു ക്ഷീണം അത് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹലോ മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ സാർ ഞാൻ ആലങ്കോട് നിന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ആക്ച്വലി എന്റെ മോന് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാസവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പനി ജലദോഷമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മോന് എത്ര പ്രായം മോനൊരു നാലര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു വയസ്സ് ആവുന്നു ഇല്ല പനിക്ക് നമ്മള് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു ടൈം ടെസ്റ്റഡ് മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാരസെറ്റമോള് ഉള്ളതിൽ അതായത് പനിക്ക് ധാരാളം മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് അതിൽ തന്നെ പാരസെറ്റമോളാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് എന്നാൽ നമുക്കതിനൊരു കണക്കുണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബോഡി വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചും തൂക്കത്തിനനുസരിച്ചും പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ ഡോസ് കണക്കാക്കുന്നത് ചിലരുണ്ട് ഒരു പനി കാണുന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്തു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പനി കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ഡോസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അടുത്ത 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 പാരസെറ്റമോൾ അതായത് നമ്മൾ ആ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അളവിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്താൽ പാരസെറ്റമോളും ചിലപ്പോൾ ദോഷം ചെയ്യും പക്ഷെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോസിൽ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്താൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറില്ല പക്ഷെ അമിതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പനി ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു 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 തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് നൂറ് നൂറ്റിയൊന്ന് വരെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ നൂറ്റിയൊന്ന് പനി വരുമ്പം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ്റിയൊന്ന് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വരെയൊന്നും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട അതിന് മുൻപേ തന്നെ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്തിട്ട് പനി കുറയ്ക്കണം നേരെ മരിച്ച അതർവൈസ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ആ ഒരു പനി കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥതയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ്റിയൊന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടു നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിഗ്രി പനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുത്താലും മതി അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുണി നല്ലവണ്ണം നനച്ച് ദേഹം മുഴുവൻ അങ്ങ് തുടയ്ക്കാമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ശരിക്കും നല്ലവണ്ണം പനി കുറയാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അതെ ഓക്കെ സംശയം അറിയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ച് കോളർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അനുസരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതായത് പൊതുവേ നമ്മൾ എപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് തുടങ്ങണം എന്നൊരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ഡെയിലി റുട്ടീനിൽ ചെറിയൊരു പനി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് തുമ്മാ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പാരൻസ് ഉടനെ തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ന് നോർമലായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ അണു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടി അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പനി കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പനി വന്നാൽ മിക്കവാറും അവരുടെ ഉറക്കം കിടന്നു അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു പനി ചൂടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മിക്കവാറും പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ
വീണ്ടും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം വരും അപ്പൊ അത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജലദോഷം പനി ഇല്ലാതെ ഒരു ജലദോഷം വരുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണോ രചന തുമ്മലുണ്ടോ തുമ്മലുമില്ല ജലദോഷം ജലദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വായ പൊളിക്കും വായ പൊളിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അത് പ്രധാന എത്ര വയസ്സ് മുതൽ കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അവനിപ്പോ ഒരു ഇത് മിക്കവാറും ഈ രജന പറയുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊരു വൈറൽ പനിയുടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലക്ഷണമല്ല ഇതൊരു അലർജി സംബന്ധമായ രോഗമാണ് അപ്പോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജി രോഗമുണ്ടോ അതായത് ഒരു ശ്വാസം മുട്ടലോ ആസ്മയുടെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ജനറ്റിക് ആണ് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് രണ്ടുപേരുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ അലർജി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരാം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് വരാം ഈ കുഞ്ഞിൻ മോന്റെ ലക്ഷണം കേട്ടിട്ട് ഇല്ല അയില്ല അല്ല ഇത് ഒരു അലർജിയാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അലർജി അലർജി നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സാധാരണ ഒരു ഒട്ടനവധി പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിന് എന്തിനെങ്കിലും ഒരു അലർജി വന്നാല് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിങ്ങനെ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷമായിട്ട് വരാം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് തുമ്മലായിട്ട് വരാം ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് ആസ്മയായിട്ട് വരാം അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള രോഗമാണ് അതാണിങ്ങനെ മൂക്ക് കുഴലിക്കൽ വരികയും മൂക്ക് അടഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഇത് കുഞ്ഞു വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരവും മൂക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വലുതാകുമ്പം ഇത് കുറെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നാൽ തന്നെയും രചന ചെയ്ത പോലെ വായ തുറന്ന് വെച്ചാണ് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അലർജി കൊണ്ട് അഡിനോയിഡ്സും കൂടെ വീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെ വായ തുറന്ന് വെച്ചു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ കാ അടുത്തിടയ്ക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം ആ ഒരു വായയ്ക്കകത്തുള്ള ശ്വാസം നാളം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കി അത് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സർജറി വേണ്ടി വരും അഡിനോയിഡ്സ് വലുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നും കൂടെ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഒരു കുറച്ച് വിദഗ്ധമായ പരിശോധന നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും രചന അത് ഒരു കോങ്കണ്ണ് പോലെയാണോ തോന്നണേ അയ്യോ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കണ്ണിന്റെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ വിദഗ്ധമായിട്ട് പരിശോധന നടത്തിയല്ലോ അപ്പൊ അവരെന്താ ഉദ്ദേശി ഞാൻ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു കൊങ്കണ്ണിന്റെ ലക്ഷണമാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അഞ്ചാറ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ വിധികളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരു എക്സസൈസ് പോലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഒരു കണ്ണ് ഡോക്ടറിന്റെ ഉപദേശം പോലെ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇല്ല 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 സാധാരണഗതിയില് രജന പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് മൂക്കിന്റെ മിക്കവാറും അതൊരു അലർജിയാണ് പക്ഷെ അതൊരു നല്ല തരത്തിലുള്ള അലർജി വന്നിട്ട് അഡിനോയിഡ്സ് വീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വായ തുറന്ന് ശ്വാസം വിടുന്നതും ഉറക്കത്തിൽ വായ തുറന്ന് വെക്കുന്നത് അതൊന്നും കൂടി എൻ ഡി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാൽ മതിയാവും ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് വൈറൽ ഫീവറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ തുടക്കം സാധാരണ ഒരു ജലദോഷ പനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലെയാണ് പക്ഷെ ചെറിയ പനിയായിട്ട് വരും ആ പനി നല്ലോണം കൂടും പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ ജലദോഷ പനിക്ക് കാണുന്ന പോലെ ഒരു തുമ്മല് മൂക്കൊലിപ്പ് ചുമ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് കാണുക അതിന് പകരം ഈ പനിയോടുകൂടി നല്ല കഠിനമായ തലവേദന പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണിന്റെ ബാക്കിലായിട്ടുള്ളൊരു തലവേദന ശരീരമാസകലം വല്ലാത്തൊരു വേദന കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും നല്ല ഒരു ക്ഷീണം അതുപോലെ ശരീരം ഒട്ടാകെ ഒരു ചുവപ്പ് നിറം ആ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഈ പനിയുടെ കൂടെ നല്ല ചുവപ്പ് നിറം അത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മണൽ വാരിയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ മണ്ണം പൊങ്ങ നിറയും മണൽ വാരിയിട്ടത് മാതിരി ദേഹം മുഴുവനും ഒരു ചുവപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഇത്രയും നല്ല കഠിനമായ ഒരു പനി മൂന്നോ നാല് ദിവസം കഴിയും ഇപ്പോഴങ്ങ് കുറഞ്ഞ്
ഇപ്പോ എത്ര ദിവസമായിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തുണ്ട് കൈകാലുകളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ വായിക്കകത്ത് എത്ര പ്രായമുള്ള കുട്ടി ഇത് ശരിക്കും കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം പനി കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതായത് കൈവെള്ള കാലുവെള്ള വായ്ക്കകത്ത് എന്നിവരെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് ഈ പനിയോടുകൂടി പനി അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കഠിനമായിട്ട് പനി കാണില്ല ചെറിയ പനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേഹത്തുള്ള ഈ ചുമന്ന കുരുക്കൾ പോലെ വരും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ കുരുക്കളിലെല്ലാം ഒരുമാതിരി വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണോ ആ പഴുപ്പ് പോലെ വരിക അത് ദേഹത്ത് പുറത്തും ദേഹത്തും എല്ലാം കാണാം എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് കൈവെള്ളയിലും കാൽവെള്ളയിലുമാണ് കാണുന്നത് അത് ഇതിനെയാണ് അത് ചുമന്ന് ആദ്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ തക്കാളിപ്പനി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ ഒരു ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകളൊന്നും ഈ പനി കൊണ്ട് വരുന്നില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ആ പനിയുടെ ഒരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി വന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികൾക്കും അത് വലിയ ഒരു ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോകും വൈറൽ ഫീവർ പോലെ വൈറൽ ഫീവർ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ജലദോഷം ചുമ അങ്ങനെ തോന്നും കാണില്ല ശരീരവേദന ശരീരമാസകലം ഒരു ചുവപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെങ്കിപ്പനി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ദേഹത്തെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന അണുക്കളുണ്ട് രക്തത്തിൽ പലതരം അണുക്കളുണ്ട് ഡബ്ല്യു അതെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയും നോർമലായിട്ടുള്ള അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഒന്നര ലക്ഷം മതി അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിന് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഈ പ്ലേറ്റുകൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തസ്രാവം നിലയ്ക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കട്ടിപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയ ഒരു അണുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലോണം രക്തത്തിലെ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബ്ലീഡിങ് വരാം ഉദാഹരണമായിട്ട് അപ്പോൾ ദേഹത്തെല്ലാം ഒരു ചുമന്ന പുള്ളികൾ വരാം പല്ലിൽ നിന്നും മോണയിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ അതുപോലെ ആന്തരികമായ അവയവങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാം അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡെങ്കി വൈറസിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളും കൂടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ വെസൽ ബ്ലഡ് വെസലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഡാമേജ് പോലൊരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദേഹത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഒരു രക്ത ഓട്ടവും അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ജലാംശം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഷോക്ക് എന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും പോകും അപ്പോൾ രണ്ട് തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡെങ്കി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയുന്നതും ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ഉപദ്രവം കൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് വരും അലർജിയുടെ പ്രശ്നം പറയുന്നത് അങ്ങ് ആദ്യം തുമ്മലിൽ തുടങ്ങും തുമ്മലിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ചുമയായി മാറും ഭയങ്കര ചുമ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചുമയായി മാറും പിന്നെ അത് ഭയങ്കര വിഷമാ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആന്റിബയോട്ടിക് എല്ലാ മാസവും മിക്കപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് ആ ചുമ മാറുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു കണ്ടീഷനിലോട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ മിക്ക മാസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അലർജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് മാറത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മോണ്ടെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ തരുന്നുണ്ട് ആ മോണ്ടെയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോന് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ പിന്നെയും പ്രശ്നം വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മീൻസ് രാവിലെ ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചുമയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മലായിരിക്കും പിന്നെ അതൊരു പനിയിലോട്ട് മാറും ഇതെല്ലാം മാസം ഇപ്പം ജനിച്ചിട്ടും ഒരു രണ്ട് വയസ്സ്
ശ്വാസമുട്ടൽ വരുന്നു വീസിങ് വരുമോ വീസിങ് വരും അപ്പം നെബിലൈസേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ അല്ല അപ്പോ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർമാര് ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് രോഗം കണ്ടുപിടിച്ചതും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് ഒരു മൂന്ന് മാസം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിർത്തരുത് നമ്മുടെ ഇൻഹേലർ തെറാപ്പി അപ്പൊ ഇൻഹേലർ കൊണ്ട് ഈ ശ്വാസ കോശങ്ങളിലുള്ള ഒരു അലജിയെ നമ്മൾ ഒരു വിധം ഒന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കൺട്രോൾ ആകുന്ന അതായത് കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ജലദോഷം ചുമ അതിനോട് തുടർന്ന് ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഇൻഹേലർ വെച്ചിട്ട് ഇത് വരാതിരിക്കത്തക്ക വണ്ണം നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇൻഹേല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും തിരിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ആ ഇൻഹേല മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് ഒരുവിധം കൺട്രോൾ ആയി കഴിയുമ്പം കുറയ്ക്കാം അതല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ ഒരു കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോസ് കൂട്ടണം എന്നിട്ട് ഏത് ഡോസിലാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ആകുന്നത് ആ ഡോസിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം നാൾ ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസം ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ജലദോഷം വരുമ്പോഴാണെന്ന് അല്ലേ ആ ജലദോഷം വരുമ്പോഴും കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിന് നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അധികം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പൊടിയടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ കുഞ്ഞിന് ചോക്ക വല്ലതും എഴുതുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതായത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്ന സംഭവം അല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം വരെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തതിന് നമ്മൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഹേല മെഡിസിൻസ് ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മാറും പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും മാസമായിട്ട് അസുഖം വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു ജനറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നാളും കൂടെ എടുത്ത് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ശ്രമിച്ച കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവാം ചിലപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഏത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പീഡിയാട്ടീഷ്യൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണിച്ച് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ടക്കയെ നമുക്ക് നിർത്തരുത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അതിന്റെ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ അധികം സമയം ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡെങ്കി പനിയെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഇനി അതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പനി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിറ്റ്സ് എന്ന് നേരത്തെ ഡോക്ടർ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫിറ്റ്സിന് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റീസൺസ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ പനി വരുമ്പം ഫിറ്റ്സ് നമ്മളതിന് ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഫെബ്രായിൽ സീഷേഴ്സ് എന്നാണ് ഒരു ആറ് മാസം മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പനി വരുമ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് വരുന്നു അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതായത് സഹോദ മറ്റേ മുതിർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഇപ്പോൾ കസിൻസിൻ്റെ മക്കൾ കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അവർ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ പനി വരുമ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ വരാനുള്ള സ്ഥിതി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ കെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പനി കാണുന്ന ഉടനെ തന്നെ പനി ഒരു ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത് അതായത് പനി കാണുന്ന ഉടനെ തന്നെ പാരസെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പാരസെറ്റമോൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ എപ്പോഴും എന്തായാലും അവരെപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരിക്കും എത്ര അളവ് എത്ര പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാരസെറ്റമോൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ദേഹം നല്ലോണം മാനേ നനച്ച് തുടച്ച് ആ ടെമ്പറേച്ചർ പൊങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മിക്കവാറും ഒരുവിധം
എപ്പോഴും ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഒരിക്കലെങ്കിലും പനി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടു അതിന് പനി വരുമ്പോൾ ജെന്നി വരാതിരിക്കാനായിട്ടും ഇപ്പോൾ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ പനിയുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ജെന്നി വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതും കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഹാര കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അത് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതല്ല പനി വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പക്ഷെ പണ്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറി എന്നാലും പണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പനി വരുമ്പോൾ ആഹാരം അധികം കൊടുക്കണ്ട അത് ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരെയും പട്ടിണിക്കിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒട്ടുമേ ശരിയായ പ്രവണത അല്ല കഴിയുന്നത്ര സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആഹാരം തന്നെ പനി വരുമ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം പക്ഷെ വളരെ ഒരു ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇഡലിയായാലും ചോറായാലും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കഞ്ഞിയൊക്കെ കൊടുക്കുക കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്നാലേ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി കിട്ടുകയുള്ള പനിയെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനൊരു ശക്തി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര നോർമലായിട്ടുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കണം കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തണുത്ത ആഹാരം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തണുത്ത ആഹാരം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം അത് വെള്ളമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറു ചൂടുള്ള പനിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതായത് പനി വരുമ്പോൾ ദേഹത്തിന് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുതൽ വേണം അത് വേണം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടുള്ള പാനീയം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ജലദോഷം ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചൂട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ആ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല നല്ല രാശ അപ്പം അത് അത് തന്നെ ആപ്ലിക്കബിളാണ് കുഞ്ഞു കൊച്ചു അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കണം സാധാ കഴിയുന്നത്ര സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കണം തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും അവരെ പട്ടിണി കിടരുത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്ഷീണം വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അതെ പൊതുവെ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കാരണം ഒരു പനി വരുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിച്ച് പോകുന്നത് ബാക്കിലുള്ള ഒരു റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മിക്കവാറാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മിക്കവാറും അമ്മമാർക്ക് അതൊരു ഒരു ഒരു പേടിയാണ് ദഹിക്കത്തില്ല ദഹിക്കത്തില്ല ഇത് കൊടുത്താൽ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പം വൈറൽ പനികൾക്ക് ഒരു ഛർദിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൂസ് മോഷൻ വരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയേ വേണ്ട അവരൊന്നും കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ കഴിയുന്നത്ര നോർമലായിട്ടുള്ള സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ആഹാരം കൊടുത്താലാണ് വേഗം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാവുന്നത് ഏതായാലും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ മെഡി ടോക്കിന്റെ വൈൻഡ് അപ്പിംഗ് സമയം എങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറിന് ഇത്രയും വലിയ സമയം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി വീണ്ടും മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ ഒന്നിക്ക